hello students in this class we are going to learn about uh, hydrocarbons for introduction matto in the video neenga paaka poringa 11th standard la irukra indha lesson lesson name hydrocarbons lesson number 13 volume 2 la based on 11th standard new syllabus now let us uh, talk about hydrocarbons ungalku theriyum indha term hydro it refers hydrogen கார்பன் அப்படின்னா டைரக்டாக மீனிங் தெரியுது உங்களுக்கு கார்பன் ஸோ ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் சேர்ந்து தான் இந்த காம்பவுண்ட்ஸை மேக் பண்ணுது இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்டு கார்பன் இந்த என்டையர் லெசன் நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து எவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அதில் இம்பார்ட்டண்டான காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லெட் சி ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே கார்பன் ஹைட்ரஜன் இதை கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிற ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும் கார்பனோட வேலன்சி தெரியணும் கார்பனோட வேலன்சி பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் தட் ஈஸ் சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கே செல் சொல்கிறோம் இது என்ன சொல்கிறோம் எல் செல் சொல்கிறோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற மெயின் செல் எல் இதில் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதனோட வேலன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இட் மேக்ஸ் ஃபோர் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் கார்பன் மேக்ஸ் ஃபோர் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் மேக்ஸ் ஒன்லி ஒன் கெமிக்கல் பாண்ட் ஸோ வேலன்சி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் இஸ் மஸ்ட் டு ரைட் ஆல் த ஃபார்முலா இதனோட சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா மெயின் சோர்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸோட மெயின் சோர்ஸ் க்ரூட் ஆயில் தான் நமக்கு தெரியும் க்ரூட் ஆயில் இருந்தால் எல்லாமே பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க நம்ம சின்ன கிளாஸில் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் பெட்ரோல் டீசல் நிறைய பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க பேரபின் வேக்ஸ் கெரோசின் லைக் தட் வி கேன் இன்க்ரீஸ் த லிஸ்ட் இப்போ நேச்சுரலாக கிடைக்கிற இந்த க்ரூட் ஆயில் இருந்து தான் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி கூட பிரித்து எடுக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் மேங்கோஸில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோ எக்ஸன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சைக்ளோ எக்ஸன்னா என்ன ஒரு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அதில் சிக்ஸ் கார்பனாக இருக்கும் எல்லா கார்னாலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஹெச் டூ குரூப் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் சிஹெச் டூ இருக்கும் இங்கே சிஹெச் டூ இருக்கும் ஸோ எவ்ரி கார்னர் ஆஸ் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ தட் ஈஸ் சைக்ளோ எக்ஸேன் சிஹெச் டூ சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கார்பன்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக ஈச் டூ ஹைட்ரஜன் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் சிக்ஸ் கார்பன் டுவெல் ஹைட்ரஜன் இதுதான் வந்து சைக்ளோ எக்ஸேன்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்குன்னா மேங்கோவில் இருக்குது மேங்கோஸில் இருக்குது அதே மாதிரி சில பிளான்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னா சைடில் வேக்ஸ் இருக்கும் பிளான்ட்டோட சைட்லலாம் வேக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் சேர்ந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குது இங்கே இன்னொரு காம்பவுண்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் ஈஸ் காக்ரோச் இருக்குல்ல கரப்பாம்பூச்சி அந்த கரப்பாம்பூச்சியில் எந்த மாதிரியான ஒரு கெமிக்கல் செக்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா தட் ஈஸ் அன்டெக்கேன் அது தானாக சுரக்குது நேச்சுரலாகவே இந்த அன்டெக்கேன் அதனுடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் அன்டெக்கேன் டெக்கேன் அப்படின்றது டென் கார்பனா அன்னுனா ஒன் அதோடு ஒன் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக லெவன் கார்பன் இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் அதனுடைய ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ நைன் டைம்ஸ் அப்புறம் சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது இங்கே நைன் கார்பன் இருக்குது இங்கே ஒன் கார்பன் இருக்குது ஸோ இன் டோட்டலாக லெவன் கார்பன் இருக்குது இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் சைன் காம்பவுண்ட் அன்டெக்கேன் அப்படின்றது ஸ்ட்ரைட் சைன் காம்பவுண்ட் இதனுடைய யூசேஜ் என்ன காக்ரோச்சில் காக்ரோச்சில் இந்த அன்டெக்கேன் அப்படின்ற ஹைட்ரோ கார்பன் நேச்சுரலாகவே சுரக்குது அது சுரக்கிறதுனால இட் அட்ராக்ட்ஸ் தட் ஆப்போசிட் செக்ஸ் ஸோ ஒரு காக்ரோச் மேல் காக்ரோச்சும் ஃபீமேல் காக்ரோச்சும் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு இட் யூஸ் திஸ் கெமிக்கல் தட் ஈஸ் அன்டெக்கேன் இட் இஸ் ஏ நேச்சுரல் ஃபினாமினா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா எல்பிஜி அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது இட் இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் ப்ரோப்பேன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் என் பியூட்டேன் நார்மல் பியூட்டேன் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோப்பேனுடைய ஃபார்முலா த்ரீ கார்பன்ஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ என் பியூட்டேனோட ஃபார்முலா இன்னொரு ஒரு சிஹெச் டூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச்
உட்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது உட்ஸ்ன்ற சயின்டிஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்ணுது அவர் நிறையா சொல்லியிருக்கார் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமாக அவர் என்னென்ன கொடுத்தார் அப்படின்றது ஆல்டால் கான்சேஷன் ரியாக்ஷன் அவர் சொன்னது தான் அதே மாதிரி எத்தில் அமீன் கிளைக்கால் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணது அவர் தான் அப்புறம் ஐயர் ஹல்கேன்ஸ் இதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஐயர் ஹல்கேன்ஸ் ஃப்ரம் அல்கைல் ஹாலைட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அல்கைல் ஹாலைட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து நிறைய அல்கேன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணார் ஐயர் அல்கேன்ஸ் அப்படின்னா நிறைய கார்பன் இருக்கக்கூடிய அல்கேன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ப்ரா ப்ரிப்ரேஷன் அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் யூசஸ் எல்லா டாப்பிக்லையுமே ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா இல்லை ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதும் நமக்கு ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு வரும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொன்று வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் லேர்ன் பண்ணுவோம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது என்னென்ன இந்த கலர் பாய்லிங் பாயிண்ட்டு மெல்டிங் பாயிண்ட்டு ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் விஸ்காசிட்டி டென்சிட்டி இதை பற்றி எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்னா என்ன ரியாக்ஷன் வித் இந்த கெமிக்கலை இந்த கெமிக்கலோட சேர்த்தனா என்ன ரியாக்ஷன் வரும் என்ன கெமிக்கல் ஃபார்முலா வரும் என்ன கலர் சேஞ்ச் வரும் அதனால் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காதனாலையும் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் வருது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக எல்லா டாப்பிக்லையுமே யூஸஸ் இருக்கும் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்பில் எல்பிஜி யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபியூல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் டூ வீலரில் ஃபோர் வீலரில் யூஸ் பண்ணுறோம் நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் எ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு லேர்ன் பண்ண போகிறோம் லுக் அட் தீஸ் ஃப்ளோ சார்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி நீங்கள் இதையே அப்படி எக்ஸாம்பிள் எழுதினா கூட ஓகே தான் யூ வில் கெட் அ ஃபுல் மார்க் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதையே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை மெயினாக ரெண்டு டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து அலிஃபாட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் அனதர் ஒன் அரோமெட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் இதில் அலிஃபாட்டிக் அப்படின்ற டேமுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கொழுப்புன்னு அர்த்தம் இந்த டேம் அலிஃபாட்டிக் இருக்குல்ல இது ஒரு கிரிக் டேம்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபேட்டு ஸோ எங்கெல்லாம் ஃபேட்ஸ் இருக்கோ எங்கெல்லாம் ஆயில்ஸ் இருக்கோ அதில் எல்லாமே அலிஃபாட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்னு சொல்கிறாங்க இதில் அரோமா நம்ம கூட சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்துருப்போமே அரோமா நெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக மணக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கள்ல ஸோ அரோமான்ற டேமுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்வீட் ஸ்மெல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் அது ஸ்வீட் ஸ்மெல்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டெல்லாம் எடுத்து நம்ம நல்லா காய்ச்சி வடித்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஃபில்ட்ரேட் எடுப்பாங்க அந்த ஃபில்ட்ரேட்டர் இருக்குல்ல அந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் பயங்கரமாக ஸ்மெல் வரும் அதே மாதிரி சில ஃப்ளவர்ஸ்லலாம் நல்ல ஸ்மெல் வரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜாஸ்மின் ஃப்ளவரில் பயங்கரமாக ஸ்மெல் வரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பூ இருந்தது அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஸ்மெல் வரும் அதில் இருக்கிற ஸ்மெல்லும் அரோமேட்டிக் கார்பன்ஸ் தான் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் ரீசன் அதில் இருக்கிறது டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆக்சுவலாக அதில் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் எல்லாம் நீங்கள் அந்த சென்ட்டு பாட்டில் அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் நேம் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் அனிசோல் ஃபீனாடோல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது ஈத்தர்ஸ் அது நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் லேர்ன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் ஸ்மெல்லிங் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டாக தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றது அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்கிறாங்க இதுக்கு இந்த அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது தட் ஈஸ் அரீன்ஸ் ஏஆர்இஎன்இஎஸ் ஏன் அப்படின்னா இந்த பென்சின் ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் பென்சின் இதில் இங்கே ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல பாண்ட் இருக்காது அடுத்து இங்கே இருக்கும் அடுத்து இங்கே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இது ஒரு பாண்ட் இது ஒரு பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக பாண்ட்ஸ் இருக்கும் அ
சைக்ளிக் ஏன் நான் கார்போ சைக்ளிக்னு சொல்கிறேன் இந்த சைக்ளிக்கில் கார்பன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு கார்பன் இன்னொரு கார்பன் ஒரு கார்பன் இன்னொரு கார்பன் இந்த மாதிரி கார்பன் கார்பனாக சேர்ந்துருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் சைக்ளிக் சி 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 இந்த மாதிரி எவ்வளோ சி வேணாலும் சேர்த்து நீங்கள் ஃபைனலாக போய் சேர்த்துடணும் இந்த சைக்கிள் ரிங்கில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா கார்பன் மட்டும்தான் இருக்காங்க அதனால் கார்போ சைக்ளிக்னு சொல்லலாம் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கூட அப்படி தான் அதுவும் கார்போ சைக்ளிக்னு சொல்லலாம் ஆனாலும் இங்கே இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இங்கே பாண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு அதை தான் லோக்கலைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் பென்சைனுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் போடுவாங்க என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டு உள்ள ஒரு டாட் 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 போடுவாங்க இல்லைன்னா சுமால் சர்க்கிள் போட்டுருவாங்க இதையே சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற இந்த த்ரீ பாண்ட்ஸ் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு பேர் டீலோக்கலைஸ்டு இங்கே வந்து எதுவுமே சுற்றாது அதனால் இதுக்கு பேர் லோக்கலைஸ்டு சிம்பிளாக இதை சைக்கிளிக்னு சொல்கிறோம் நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் ஏ சைக்கிளிக் தென் வி வில் டிஸ்கஸ் செகண்ட் சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஏ சைக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது சேச்சுரேட்டருக்கும் அன்சேச்சுரேட்டருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னா கார்பன் ஒரு கார்பனோட சேர்ந்து இருக்கும்போது சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படின்றது என்ன கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கலாம்னு அர்த்தம் ஸோ டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அல்கேனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சி கச்ச த்ரீ சி கச்ச த்ரீ லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பன் ரைட்டில் ஒரு கார்பன் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி வேலன்சி ஃபோர் இருக்கணும் ஸோ கவுண்ட் த பாண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாண்ட்ஸ் இந்த கார்பனுக்கு இருக்குது ஸோ வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபைடு இந்த கார்பனுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபைடு இதுக்கு பேர் ஈத் ஏஎன் ஏஎன் ஈன் முடியணும் ஈத் ஏஎன் ஏன்னா ரெண்டு கார்பனாக இருக்குது இப்போ இங்கே வாங்க அன்சேச்சுரேட் இருக்குவாங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு பேர் இஎன்இ அல்கீன் இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஜென்ரல் ஃபார்முலா இருக்குது வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்ரான் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நான் கொடுத்துருக்கேன் ஈத் ஈன் இஎன்இன் முடியணும் சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ இந்த கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபோர் வேலன்சி ஃபோர் சாட்டிஸ்ஃபைடு இந்த கார்பனுக்கும் வேலன்சி ஃபோர் சாட்டிஸ்ஃபைடு இப்போ அல்கைனுக்கு ஒய்என்இன் முடிகிற காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஹெச் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கும் சீக்கும் இடையில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் இந்த பக்கம் ரைட்டஜன் இந்த பக்கம் ரைட்டஜன் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி ஃபார் ஈச் கார்பன் நவ் லெட் எஸ் மோ டு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் சைக்ளிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயும் அதே மாதிரி நான் சேச்சுரேட்டர் அன்சேச்சுரேட் பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த சேச்சுரேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே அல்கேனை நான் அப்படி சைக்ளிக்காக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி கார்போ சைக்ளிக்னு இன்னொரு நேம் கூட சொல்லலாம் இன்னொரு நேம் கூட சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா அலிஃபாட்டிக் சைக்ளிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அலிஃபாட்டிக் சைக்ளிக் அதான் அலிஃபாட்டிக் காம்பவுண்டை நான் சைக்கிளிக்காக எழுதுறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு மீனிங் அலிஃபாட்டிக் சைக்ளிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னும் போது எல்லா இடத்துலையும் கார்பன் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வேலன்ஸையும் சரி பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கார்பனுக்கு ஏற்கனவே ஒன் டூ ரெண்டு பாண்ட் இருக்கேன் அப்போ எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இதுக்கு தேவைப்படுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ வேலன்சி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த கார்பனுக்கு வாங்க ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தேவை சி ஹெச்டூன்னு மாற்றிக்கலாமா இந்த கார்பனுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்குது இப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜனை போடுங்க ஃபோர் பாண்ட்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் சாட்டிஸ்ஃபைடு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் சைக்ளோ பென்டேன் அது மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது சைக்ளோ பியூட்டேன் இதில் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸும் இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இஎன்இ சேர்த்துக்கணும் பட் நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்கிற பாண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம் சைக்ளோ ஃபஸ்ட்டு சைக்ளோ போட்டுக்கணும் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் பென்ட்டு
இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் லேர்ன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வாட்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப திரும்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் எக்ஸாமில் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் நான் ஹல்கேன்ஸ் இந்த சின்னதாக ஒரு டாப்பிக்கை முடிச்சிட்றேன் வி வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹல்கேன்ஸ் அதனுடைய ஃபார்முலா சிஎன் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா இதில் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்துடும் தட் ஈஸ் மீ தேன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய காம்பவுண்ட் வந்து சிஹெச் ஃபோர் ஒரு கார்பன் நாலு ஹைட்ரஜன் இதுக்கு பேர் மீ தேன் இதே மாதிரி என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டே போகலாம் மீத்தேன் ஈ தேன் ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேன் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து வருது இல்லை கண்டினியூவாக இப்போ சிஹெச் ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னா சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ஃபார்ம்லா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா கண்டினியூவாக பார்க்கணும் இஸ் சிஹெச் டூ குரூப் சிஹெச் ஃபோர் தான் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் இது எங்கெல்லாம் கிடைக்கிது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் இது எங்கெல்லாம் அவைலபிள் எர்த்து கிரஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது மெஜாரிட்டியாக எங்கே நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா ஜூபிட்டரில் இருக்குது அப்புறம் சாட்ரனில் இருக்குது தென் யூரோனஸ் அப்புறம் நெப்டியூனில் இருக்குது அங்கே தான் வந்து நிறையா இருக்குது அதனுடைய அட்மாஸ்பியரில் அதனுடைய அட்மாஸ்பியர்லேயே இது ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த சிஹெச் ஃபோர் இந்த அதே மாதிரி நம்ம எர்த்து கிரஸ்டை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா சிஹெச் ஃபோர் எங்கெல்லாம் கிடைக்கிது சிஹெச் ஃபோர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கணும் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல தானாகவே சிஹெச் ஃபோர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் மார்ஸ் கேஸ் எங்கெல்லாம் சதுப்பு நிலம் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் வந்து இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் செத்து அப்படியே நிறைய அதே மாதிரி பிளான்ட் எல்லாம் செத்து போய் நிறைய மண்ணில் அப்படியே ரொம்ப நாளாக புதஞ்சு கிடக்குது இல்லை அந்த இடத்துல இது தானாக சிஹெச் ஃபோர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் அதே மாதிரி லேக் லேக்கோட செடிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அங்கெல்லாமே வந்து இந்த சிஹெச் ஃபோர் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறாங்க தட் இஸ் எ ஃப்ளேமபிள் ஐஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் ஃப்ளேமபிள் ஐஸ் அப்படின்னா என்ன தானாக பற்றிக்கிட்டே தெரியும் ஐஸ் எப்படி பற்றிக்கிட்டே தெரியும் ஐஸ்ன்னா ஹெச் டூ ஓ அது எப்படி பார்த்தோம் நம்ம தான் நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்குமே ஐஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஃப்ளேமபிள் ஐஸ்னா என்ன அப்படின்னா சிஹெச் ஃபோரை உள்ளே பேக் பண்ணி அதை சுற்றியும் வாட்ரு மாலிகோல்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஃப்ளேமபிள் ஐஸ் அது பாட்டுக்கு பற்றி தெரியும் நம்ம பேர்ன் பண்ணலாம் ஏன்னா உள்ளே சிஹெச் ஃபோர் இருக்குது மீத்தேன் வந்து நல்லா பேர்ன் பண்ணி எறியும் நிறைய எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் ஒரு ஃபுட்பால் எடுத்துக்கோங்க ஃபுட்பால் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபுட்பாலுக்கு உள்ள மீத்தேன் கேஸை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை சுற்றியும் அந்த ஃபுட்பாலோட இல்லை மேலே அவுட்டர் லேயர் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஹெச்டுஓ மாலிகோல்ஸ் அது அப்படியே கவர் ஆகிடுது ஒரு ஃபுட்பாலுக்குள்ள சிஹெச் ஃபோர் கேஸ் உள்ளே மாட்டிக்கும் ஒரு சிஹெச் ஃபோரை சுற்றி சிக்ஸ் டு எயிட்டீன் வாட்ரு மாலிகூல்ஸ் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் டு எயிட்டீன் வாட்ரு மாலிகூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை அதுக்கு பேர் கிளாத்ரேட்ஸ் இல்லைனா கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளாத்ரேட்ஸ் ஆர் கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது அப்படியே எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில் அதுவும் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிற ஓசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஃபிஃப்டி அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் இந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த ப்ரெஷரில் தான் அது ஃபார்ம் ஆகுது இது நேச்சுரலாகவே ஃபார்ம் ஆகுது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் மூலிமா ஃபார்ம் ஆகுது இந்த சிஹெச் ஃபோர் ஃபார்ம் ஆன உடனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் இருக்கும் ஐஸ் அந்த ஐஸ் அதை சுற்றி அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது சிஹெச் ஃபோர் இஸ் அ ட்ராப்டு கம்ப்ளீட்லி அது நம்ம மேலே வர வர இதுக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்குது நம்ம ஃபயர் பண்ணோன்னா அப்படியே ஃபயர் ஆகும் மேலே ஹெச் டூவாக இருந்தாலும் அது டக்குன்னு இட் கேட்ச் ஃபயர் இதுதான் வந்து நம்ம எர்த்து கிரஸ்டில் இருக்கிற பெரிய ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சிஹெச் ஃபோர் அதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறது அந்த டெக்னிக்கை இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்கல தே ஆர் ஸ்டில் இன் ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மீத்தேன் அதுலேருந்து பிரித்து எடுத்
and click the bell button also thank you thank you for watching